நேரில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கப்படும் ஏர் கண்டிஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கப்படும் இந்த கெப்பாசிட்டரை பற்றி உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வழக்கமாக பாடத்தை போல் எழுதிட்டேன் அது ரெண்டு டைப் இருக்குது கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டரை பார்த்த உடனே அது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டராக ரன்னிங் கெப்பாசிட்டராக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரும்பாலும் அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு மேலே நேம் பிளேட்டில் இருக்கும் சில சமயம் அந்த நேம் பிளேட்டில் உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் கண்டுபிடிக்கிற போது அதனுடைய ரேஞ்சை பாருங்கள் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வேல்யூ பாருங்கள் எம்எஃப்டிங்கிற வார்த்தையில் இருக்கும் மியூஎஃப்ங்கிற இந்த மாதிரி இருக்கும் எதுவும் இருக்கலாம் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூறு எம்எஃப்டி நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது எம்எஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் வேல்யூ இருக்கும் லோவும் இருக்கும் ஹை வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு ரீடிங் இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டியில் அதுக்கடுத்து சர்ச்சு வோல்டேஜ் எஸ்வின் போட்டு ஸோ அது வந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் வோல்ட்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வர்றது வகைகள் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வகையை சேர்ந்தது கடைசியாக வந்து நம்ம ஏர் கண்டிஷன் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு வயர் உங்களுக்கு வெளியே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயர் இருக்கும் இங்கே அந்த உள்ள அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த டீட்டெயில் கூட உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் கெப்பாசிட்டர் பாருங்க ரன்னிங் கெப்பாசிட்டியில் ரீஞ்ச் தான் கெப்பாசிட்டின்னு போட்டு சிங்கிள் வேல்யூ தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எஃப்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி சிக்ஸ்டி எம்எஃப்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏர் கண்டிஷன்ஸ் கம்பரசனில் பயன்படுத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி மட்டும் உங்களை சொல்லியிருக்கேன் இதே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது டூ எம்எஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்டி இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து ஏர் கண்டிஷன் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பரசன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதை வந்து சிங்கிள் வேல்யூ இருக்கும் அப்புறம் அதனுடைய வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க இன்னொன்று இந்த மாதிரி பின் டைப்பில் இருக்கும் இந்த பாருங்க அதனுடைய டெர்மினல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பின் டைப்பில் இருக்கும் இது வந்து கடைசியாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க அதை ஸோ அப்பா உங்களுக்கு பார்த்தாலே முதல்ல பார்த்த உடனேயே ஒரு கெப்பாசிட்டரில் இந்த மாதிரி ஒயர் வந்ததுன்னா அது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த மாதிரி ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி பின் டைப்பில் வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் தான் சில சமயம் சில கம்பெனியுடைய ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி கிளிப் டைப்பில் வரலாம் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி கூட வயரோட வரலாம் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வயது அந்த இது வேணும் உங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும் இந்த இப்போ பக்கம் இப்போ காட்டுற மாதிரி இது கூட ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் தான் இது வந்து வாஷிங் மிஷினில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி இதில் வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஒரு இந்த ரெண்டு கலர் போடுக்கு ஒரு ஒரு எம்எஃப்டி இருக்கும் இந்த ரெண்டு வயர்களில் கலர் போட்டு இருக்கும் ஸோ இது டூ இன் ஒன் எம்எ கெப்பாசிட்டிருப்பாங்க இது வந்து பொதுவாகவே வாஷிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷினில் ரெண்டு மோட்டார் இருக்கும் அந்த ரெண்டு மோட்டாருக்குரிய ரெண்டு கெப்பாசிட்டருமே ஒரே ஃப்ரேமில் வச்சு கொடுத்துருவாங்க இது இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் பாருங்கள் இது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் தான் நம்ம ஏர் கண்டிஷன் ஃபீல்டில் பயன்படுத்துறது தான் பட் இதில் வந்து மூணு லொக்கேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த கெப்பாசிட்டி ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் வந்து சிஎன்னு போட்டிருக்கோம் இன்னொரு இடத்துல பக்கத்தில் ஹெச்ன்னு போட்டிருக்கோம் இன்னொன்று வந்து எஃப்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த சி டு ஹெச்ங்கிற லொக்கேஷன் தான் வந்து ஹை எம்எஃப்டி ஐம்பது எம்எஃப்டி இருக்கும் இந்த சி டு எஃப்ங்கிற இடத்துல வந்து டூ டூ எம்எஃப்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதே உங்களுக்கு இந்த பாருங்க இது காமன் கெப்பாசிட்டை பொறுத்தளவு இது காமன் இந்த காமனில் வந்து இந்த இந்த ஹெச்சு இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி பவர் இருக்கும் இதே காமனுக்கும் இந்த எஃப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எஃப்டி தான் பவர் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு டூ இன் ஒன் கெப்பாசிட்டர் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் இது மாதிரி உங்களுக்கு சில கம்பெனியுடைய மாடலுடைய அவுட்டோரில் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை பாருங்கள் இதில் எது இன் அவுட்டுங்கிற சில பேர் கேட்பாங்க இப்போ இது இந்த செட்டை நீங்கள் என்னென்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செட் அவுட்டு இந்த செட்டு என்னென்னு வச்சு
கெப்பாசிட்டரை எப்படி செக் பண்றது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டரா ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனுடைய பின் அமைப்புகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டூ இன் ஒன் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரையும் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி ஏசியில் வரக்கூடிய அவுட்டோரில் வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ரன்னிங் கெப்பாசிட்டியும் பார்த்துட்டோம் உடனே இன்னொருத்தர் கேட்கக்கூடாது சார் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டியில் டூ இன் ஒன்று வருமானு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வராது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி மட்டும் தான் டூ இன் ஒன்று ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே ஒரே ஒரு 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 சிங்கிள் வேல்யூ சிங்கிள் கெப்பாசிட்டி தான் வரும் இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டரை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஒன்றும் புதுசாக ரொம்ப புதுசாக சொல்லப்படல கெப்பாசிட்டரை நீங்கள் எடுத்துங்க முடிஞ்சால் சேஃப்டிக்கு வந்து காலில் செப்பல் போட்டுக்கோங்க ஒரு பவர் பாயிண்ட் சுவிட்சில் போயிட்டு வெளிச்சத்தோட <laughs> வரும் <laughs> அது அந்த சத்தம் உங்களுக்கு நல்ல சத்தம் வந்துச்சுனாலே இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்கு ஸோ எம்எம்டி கெப்பாசிட்டி எம்எம்டி கூட கூட இந்த சத்தத்துடைய அளவு கூடும் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கெப்பாசிட்டி மேலே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கெப்பாசிட்டரை வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஒரு 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 ரஃபாக வந்து செக் பண்ணுற மெத்தடு கெப்பாசிட்டர் வேல்யூவை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய கிளாம் மீட்டரில் வந்து அந்த எம்எம்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு மீட்டர்ஸ் இருக்கு அந்த அந்த மீட்டர் உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதிலே செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே ஒரு கெப்பாசிட்டி நாங்கள் செக் பண்ணி எங்களுடைய மாணவர்கள் காட்டுவாங்க நீங்கள் டேட்டா பார்க்க போகிறீங்க இப்போ எங்கள் பயிற்சி மையத்துடைய மாணவர் வந்து இப்போ உங்களை செஞ்சு காட்டாரு பாருங்கள் இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்ட சொல்கிறேன் நேரில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டியுடைய பயன்பாடை படித்து பார்த்தோம் கெப்பாசிட்டியுடைய ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி எது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டி எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் பெரும்பாலும் நீங்கள் உடத்தில் கெப்பாசிட்டர் மாற்ற வேண்டிய உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் அந்த கட்டாயம் வந்ததுன்னா அந்த மோட்டரில் வந்து என்ன கெப்பாசிட்டர் பயன்படுத்தினாலும் அதே எம்எஃப்டி நீங்கள் பயன்படுத்தணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பயன்படுத்த பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதை பார்த்துங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜும் எப்பவுமே அதிகமான வோல்டேஜ் பயன்படுத்தலாம் இப்போ சப்போஸ் டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி சொன்னோம் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம் லோ வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டரை பயன்படுத்தக்கூடாது கெப்பாசிட்டி வேல்யூ மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸாக போடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூவை நீங்கள் போடுறதுக்கு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது இப்போ உங்களுடைய உங்களை இந்த பதிவு மூலம் உங்களை சந்திப்பதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பையும் கிடைத்திருக்கு நன்றி சொல்லி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது மருதவல்லியம்மாள் மனோகர் நன்றி